நீங்க இன்ஜினியரிங் மாணவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் எப்படி இன்ஜினியரிங்கில் அரியர் வைக்காமல் பாஸ் ஆகிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்து நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க முதலாவதாக தேர்வுக்கு முந்தைய நாள் படிக்கும் போதே அமைதியாகவும் நிதானமாகவும் பதட்டப்படாமல் நம்ம இருக்க கற்றுக்கணும் நாளைக்கு தேர்வுக்கு நம்ம எதுவுமே படிக்கலைனாலும் அதோட விளைவை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலையப்படக்கூடாது எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகிற எல்லாருமே செமஸ்டர் ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்கிறவங்களும் கிடையாது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருந்துட்டு உங்களை நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இது வரைக்கும் அதிகமான முறையாக கேட்ட எல்லா கொஸ்டினையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வைங்க அதில் உங்களால் எவ்வளோ கொஸ்டின் படிக்க முடியும்னு பாருங்கள் படிக்க முடியும்னா எல்லா கொஸ்டினையுமே நீங்கள் படிக்கலாம் உங்களால் முடியாது அப்படின்னா சாப்டருக்கு ஒரு கொஸ்டினாவது கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் டயக்ராம் உள்ள கொஸ்டினாக இருந்தால் டயக்ராமை மட்டும் நல்லாவே ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க படித்து முடித்ததும் உங்கள் நண்பர்கிட்ட அந்த கொஸ்டினை பற்றி ஏதாவது பேசுங்க அப்போ தான் எக்ஸாம் வரைக்கும் உங்களுக்கு படித்ததெல்லாம் தாங்கும் தயவு செய்து மக்க பண்ணாதீங்க பாதியிலே உங்களுக்கு மறந்து போயிடும் உங்களால் ஒரு கொஸ்டினை படிக்க முடியலை அப்படின்னா அந்த கொஸ்டினில் அடிக்கடி வர கீவேடை மட்டும் நோட் பண்ணி வைங்க எக்ஸாமில் அந்த கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்ச கீவேர்ட்லாம் வச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ்லாம் பயன்படுத்தி ஏதாவது எழுதி வச்சுருங்க பதினாறு மார்க்கில் கொஸ்டின் கேட்டால் கண்டிப்பாக ஆறு பக்கம் வச்சு நம்ம எழுதி ஆகணும் ஆறு பக்கத்தில் எட்டுக்கும் குறையாமல் சப்ரேட்டிங்ஸ் வேறு போட்டாகணும் நீங்கள் படித்த கொஸ்டின் வரலை அப்படின்னா தெரிஞ்ச கொஸ்டினோட கதை எழுதி வச்சு கேள்வியில் உள்ள டைட்டிலை போட்டு ஆறு பக்கத்து குறையாமல் எழுதி வைங்க இடையில் ஏதாவது டயக்ராமை போட்டு பக்கத்தையும் ஃபில் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பத்து மார்க் ஆச்சும் போடுவாங்க எக்ஸாமுக்கு பயன்படுத்த எல்லா கலர் ஸ்கெட்சும் வாங்க தேவையில்லை ப்ரௌன் கலர் பிளாக் கலர் ஸ்டிக்கு வாங்காதீங்க பென்னு வாங்குங்க அப்போ தான் ஓவர் கலர் இல்லாமல் பேப்பர் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடியே புக்கை படிக்க வேணான்னு சொல்லுவாங்க படித்ததெல்லாம் மறந்து போயிடும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது படித்தவங்களுக்கு நம்மளை மாதிரி பசங்க அந்த டைமில் என்ன பார்க்குறோமோ அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கே வரும் ஹாலுக்கு உள்ள போனதுமே கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க அதை படித்து பார்க்கணுன்னு அவசியமே கிடையாது எப்படியும் நம்ம படித்த கொஸ்டின் ஒன்றுமே அதில் இருக்காது ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பதில் எழுதி வைங்க எல்லா கொஸ்டினையும் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணி வைங்க ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுக்கிறவனோட பேப்பர் மாதிரி நம்ம பேப்பரும் ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கணும் எல்லா கொஸ்டினையும் எழுத உங்களுக்கு டைம் இருக்கான்னு முன்னாடியே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும் நம்ம எழுத போகிறது கதையாக இருந்தாலும் ரொம்பவே நம்ம கான்ஃபிடண்ட்டாக எழுதணும் அப்போ தான் நம்ம பாஸ் ஆகலாம் உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் நீட்டாக இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைனா நாம் எழுதுறது நமக்கே புரியாது அப்புறம் திருத்துறவங்களுக்கும் சுத்தமாக புரியாது ஏதாவது ஒரு மார்க்காக போட்டு வச்சுருவாங்க எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக பிட் அடிக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க பண்ணிங்க அப்படின்னா பயந்து பயந்து எழுதணும் எல்லா கொஸ்டினும் எழுத உங்களுக்கு டைம் பற்றாது இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் ஆகலாம் உங்களோட கருத்தையும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே நம்ம சேனலை மறக்காமல